Kule Netflix kuna uh, documentary ambayo kama we ni shabiki wa muziki basi hupaswi kuikosa kabisa kwa sababu ni nzuri mno. Inaitwa The Greatest Night in Pop ambayo imetoka Januari mwishoni mwaka huu 2024. Sasa hii hapa documentary imeangaza kile ambacho kilifanyika usiku iliporekodiwa moja kati ya ngoma bora kabisa kuwahi kufanyika tangu dunia ianze kolabo kubwa kabisa ambayo ilishirikisha wasanii takriban 47 ambao unaitwa We Are the World. Sasa huu hapa ni wimbo ambao uh, uliandikwa mahususi kabisa kwa ajili ya kuhimiza wa Marekani au dunia nzima vile vile itoe misaada mbalimbali kwa ajili ya kusaidia watu wasiojiweza na watu wanaopitia maisha magumu kama vile vita, magonjwa barani Afrika. Kwa hiyo ikawa imeitwa ni US Uh, for Africa kwa ajili ya ni wa, wa Marekani kwa ajili ya wa Afrika ilitoka rasmi March 7 mwaka 1985 na ilirekodiwa Januari 28 mwaka 1985 huu wimbo upo katika rekodi ya zile nyimbo ambazo ziliuza kopi nyingi zaidi za muda wote of all times sasa hii inakamata nafasi ya tisa ambapo imeuza zaidi ya kopi milioni ishirini duniani kote. Hii hapa documentary ambayo e, inaangaza sasa siku ile huu wimbo ulirekodiwa imepata reaction nzuri sana kikweli. Mimi nimeitazama jana na nilikuwa recommend na jamaa anaitwa Pablo kule Instagram akaniambia Sky, hebu itazama hii hapa documentary. Naamini kwamba utaipenda sana na akaniambia kwa nini nitaipenda. Kwa hiyo siku Puzia nikaenda kuiangalia jana tumeangalia pamoja na Baby Sky. Kiukweli nimecheka sana na vile vile nimejifunza vitu vingi ambao nilikuwa sivijui kabisa kuhusiana na wanamuziki wengi walio shiriki katika ngoma hii. Kwanza kabisa ni kwamba huu wimbo umeandikwa ama uliandikwa na wasanii wawili. Michael Jackson pamoja na Lionel Rich. Bwana wanaitamka Lionel huku tukisemaga uh, tukimtaja yule Messi basi wote tunasema Lion Messi lakini jina la, la hili linaloandikwa Lionel linatamu kwa Lionel. Lion Rich yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza kabisa kuambiwa ibana tuna jambo letu hili na nataka wasanii wengi washiriki pamoja kuimba wimbo kwa ajili ya charity kwa Afrika. Sasa uh, akamfikiria mtu wa kwanza ni Steve Wanda ili waandike pamoja. Lakini Steve alikuwa busy sana apatikani kwenye simu alipiga the whole day. Basi akaamua kum approach uh, Michael Jackson ambapo sasa ndio hivyo wakakubaliana. Na uh, uh, Michael alimkaribisha uh, Lan Rich nyumbani kwake. So uh, Rich anachekesha sana namna ambavyo anaisimulia hii story kwa sababu anasema siku moja wakati wako ndio wanafikiria fikiria kuandika hizo nyimbo na anasema kwamba alichogundua kwa Michael Jackson uh, ni kwamba uh, ye hakuwa anapiga vyombo kwa hiyo idea ya instrument ilikuwa ikija anairekodi kwenye tape zake huku labda anaimba dun 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 e, kwa hiyo hawezi kipiga ye. kwa hiyo ana rekodi hizo uh, kwa mdomo halafu baadaye anakuja kurekodi na bendi nzima kwa hiyo alikutana na hizo nyingi sana ambazo Michael alikuwa anaifanya. Sasa anasema siku moja amekaa alafu anasikia kitu unajua kuna sauti fulani ya ya nyoka kama joka kubwa linatoa sauti fulani. Kwa anasema amekaa sehemu anasikia sauti kama hiyo anasema kitu gani hiki? Kwenye library ya Michael Jackson Michael apparently alikuwa anafuga nyoka joka kubwa sana limetoka pale. Anasema yani kidogo yani azimie pale lakini ndio hivyo Michael Jackson akamwambia kuna shida huyu ni nyoka tu wa kawaida. Sasa hii ngoma sasa wakawa na jaribu confirm watu mbalimbali wa kushiriki kwenye huu wimbo. Wasanii ambao ndio solo hits ambao walikuwa wameimba kuanzia mwanzo kwa maana ya kwamba waliimba verse kwa walivofungua Lan Rich uh, ndio alianza akaja Steve Wanda, akaja Paul Simon, akaja Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Bill Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dion Warwick, Will Nelson, Al Jarrell, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Darry Hall, Huey Lewis, Cindy Looper, Cindy Looper, Kim Collins, Bobby Dylan pamoja na Ray Charles. Alafu wengine sasa walio shiriki tu kwenye chorus pamoja ambao hawakupiga solo. Harry Belafonte ambaye of course huyu alikuwa ni mwanaharakati pia na ambaye ndio alianzisha hili wazo. 
pamoja na wengine ndugu zake Michael Jackson alikuwaepo kama uh, Jackie Jackson, Latoya Jackson, Marlon Jackson, Randy Jackson na Tito Jackson. Alikuwaepo pia Waylon Jennings ambaye huyu hapa alikuja kuondoka baadaye na nitakueleza kwa sababu gani aliondoka studio. Imagine kuwapata watu wote hawa ilikuwa sio jambo rahisi. Sasa kilichotokea organizers ambao sasa walikuwa ni Lionel Rich pamoja na Michael Jackson ambao ndo waliandika huu wimbo na wengine sasa ambaye pia producer aliyehusika katika kila kitu ni uh, Queens Jones pamoja na Michael Omashan. Sasa hawa hapa kwa pamoja ile jopo la mwanzo wakawa wame suggest kwamba wimbo huu urekodiwe siku ambayo panafanyika tuzo za America eh, America Music Awards ambazo hizi tuzo siku hiyo alikuwa na host Lionel Rich kwa sababu kuwapata watu wote hawa ilikuwa sio jambo rahisi basi wakaamua kutumia hiyo siku kwamba tuzo zikiisha basi waende studio waka rekodi uh, huu wimbo ambao li rekodi studio ya A&M huko Hollywood California Kweli tuzo zikafanyika za America Music Awards na washindi walikuwa ni pamoja na akina Prince Prince Nye vile vile ilikuwa awepo kwenye We Are The World lakini hakuwepo nakueleza kwa sababu gani alishinda tuzo nyingi sana apparently kipindi hicho walikuwa na beef na Michael Jackson baada ya tuzo kukumalizika basi watu wote wakahamia kwenda kufanya sasa recording katika studio hiyo ya huko Hollywood ambapo Michael Jackson yeye aliwahi alikuwa mtu wa kwanza kufika studio so wanaonesha pale akiwa na hamham pale na nini na akiwa akiimba hivi mashallah Michael Jackson alikuwa amejaliwa uh, sauti kwa hiyo watu wakaanza kuwasili na ikatokea sasa reality kawa imeonekana kwamba kweli kitu inafanyika usiku watu wamefika pale eh, kila mmoja na pull up na gari lake wasanii wote hawa wako wamefika kasoro moja tu ambaye ni prince prince ambaye baadaye akaja kusema kwamba ili aje inabidi apige gitaa peke yake lakini uh, inabidi akae katika chumba chake asijumuike na wengine kwa hiyo rekodi nikaanza ilikuwa ni hectic kikweli kwa sababu watu wengi wote wale lakini nilichokipenda ni kwamba wote waliingia humo na wote wakawa wametoa zile ego zao kwa sababu hata Queens Jones aliandika sehemu kwamba ego ni kama waziweke pembeni pale mlangoni kwa hiyo waliingia wasanii peke yake hakuna machawa hakuna wapambe na, na vitu kama hivyo walikuwa ni wasanii wenyewe kwa hiyo walikuwa very humble na wakaanza kufanya chorus kwanza kabla ya kupiga solo nilichopenda ni namna ambavyo Michael Jackson alivyokuwa humble mle ndani unajua Michael enzi hizo ilikuwa like uh, uh, yani kwa maana ya Leo ni kama Drake hivi unajua amekutana na wasanii wa kitambo kidogo. Yaani ni mtu ambaye yuko hot kweli kweli na alikuwa ndo mdogo pengine kuliko wote katika studio ile. Wengine walikuwa wakubwa sana kama kina Ken Rogers na wasanii wengine walikuwa yani watu wazima sana. Kwa hiyo yeye ndo kama vile alikuwa mdogo. Kwa hiyo alikuwa very humble, hana maneno mengi, ame chill na nini nilipenda sana hiyo side ya Michael Jackson. Sasa kituko kilikuja kutokea pale ambapo pale ambapo Stevie Wonder alipopendekeza kwamba waingize maneno ya Kiswahili katika ngoma hii. Neno la Kiswahili ambalo alitaka liingizwe alikuwa anasema walimwangu la toto. Sasa kikweli hii hapa ni sehemu ambayo watu tumecheka sana kutokana na namna ambavyo analitamka hilo neno walimwangu la toto. Ye alikuwa anasema kwamba hii ni tafsiri ya we are the world, we are the children. Akapendekeza kwamba jamani Eh, kwa sababu huu ni wimbo wa Afrika tuwekeni na Kiswahili. Sasa huu wimbo tayari ukoshaandikwa na Michael Jackson na Lionel Rich. Kuweza kufumua tena ilikuwa ngumu sana. Kwa hiyo lile wazo la Stevie Wonder kusema waingize Kiswahili likavuruga kabisa pale. Wakasimama kwa muda mrefu sana kuna msanii mmoja ambaye anaitwa Waylon Jennings. Ye yeah, aliona uh, si mimi siwezi imba Kiswahili bwana. Akaamua kuondoka kabisa kwenye studio. Uh, Wakao wamemkosa hivyo. Thank you. 
Lakini ndio hivyo baadaye wakasema kwamba unajua Ethiopia hawaongei Kiswahili wanaongea lugha nyingine ambayo inaitwa Amharic. Hii ndio lugha inayozungumzwa kule Ethiopia. Wazo la Steve lilikuwa lina maana kwamba Kiswahili ndio lugha ambayo ni kubwa zaidi kwa Afrika kuliko lugha nyingine yote ambayo ni ya huku. Kwa hiyo alikuwa na wazo sahihi lakini tusema isingekuwa rahisi kuweza kufumua ile idea ambayo Michael Jackson na Lion Rich walikuwa wameweka. Nimekuweka hiki kipande kwenye Instagram yangu ile sehemu ambayo Steve alivotoa ile wazo na mvurugano alioleta baada ya hapo. Na uone ilivyokuwa. Sitoweza kuweka hapa YouTube kutokana na corporate ilivyo strict hapa YouTube. Mwisho wazo la Steve Wanda likawa limekataliwa wakaendelea kurekodi. Mtu mwingine ambaye alikuwa alieta visa zaidi ni Cindy Lupa. Cindy Lupa yeye uh, kati ameingiza verse yake wakasikia kuna sau kelele nyingi sana kwenye sauti wakazijiuliza ni kitu gani wakaangalia ba kuna maki zimecheza au ni nini kumbe alikuwa amevaa madude mengi sana shingoni ma mikufu manini anapiga kelele basi wakacheka sana pale akavua akaingiza verse yake Kuna mtu mwingine ambaye alileta vituko sana anaitwa Bob Dylan. Huyu jamaa yeye kuanzia session inaanza mpaka mwisho alikuwa hana mudi kabisa. Na kumbe alikuwa hajiamini kwamba ataimba vizuri siku hiyo. Kwa hiyo alikuwa yuko na wasiwasi. Queens Jones ambaye ndo alikuwa director na producer ambaye alikuwa anaongoza hapo. Msimuliaji mmoja anachekesha sana moja kati ya Legends waleoimba akasema unajua ukiwa producer inabidi uwe unajua sana mpaka uwe chukue kama psychiatrist. Yaani mtu ambaye anasoma psychology ya mtu na kumshauri afanyeje. Uh, ndicho ambacho alikifanya akamtuliza pale na akampa moyo na kwa msaada wa Steve Wanda uh, akapata sehemu yake na akawa iweka vizuri sana. Sasa hiyo party hiyo alielekezwa uh, na Steve Wanda na kwa usaidi wa Queens Jones ndio akawa ameweka hivyo lakini kiukweli alikuwa amesha panic na ilibidi awaambie uh, watu wengi watoke abaki tu Michael Lan Rich pamoja na Queens Jones na wale engineers wengine wote wakatoka nje ndio akaweza kuweka hiyo party peke yake ikamalizika hivyo kila mmoja akafanya vizuri sana kiukweli wimbo we are the world ukawa umekamilika hapo kiukweli ikatokea kuwa moja kati ya nyimbo bora kabisa ambazo zimewahi kutolewa hapa duniani ulioshirikisha wasanii wengi wakubwa ndani ya studio moja sasa nilichojifunza pia process nzima ya kurekodi hii unajua huwa tunakuwa tuna hizo session pia hapa Tanzania wasanii mbalimbali mbali wanaimba wimbo kuhusiana na uhuru ama kuhusiana na majanga fulani nadhani huu hii ni documentary ambayo wanatakiwa kuiangalia na waone process ya kurekodi nyimbo za aina hii inavyokuwa sababu walirekodi the whole night wakamaliza saa mbili asubuhi na nilichopenda ni jinsi ambavyo kila mmoja alikuwa humble hakukuwa na superstar kwamba mimi ni superstar kuliko mwingine kila mmoja alikuwa na msikiliza mwenzake wanashauriana wanacheka na kila mmoja alikuwa kwenye level ile ile lakini mwishoni kuna kitu Lion Rich alikiongea akasema wakati sasa documentary inaisha anasema baba yake alimwambia enjoy coming home because there gonna come a time when you can't go home the house will be there but the people won't be there. Yaani maana yake ni kwamba uh, furahia kurudi nyumbani. Kwa sababu itafika wakati hawezi kurudi nyumbani ama ukirudi kutakuwa kuna watu ambao hawapo nyumbani. Kwa maana ya kwamba akawa anasema upande ule hapa alikuwa kwa Michael Jackson, upande ule pale alikuwa kwa uh, Tina Tana pande huwa alikuepo nani ambao wote hawa wameshafariki dunia. Kwa hiyo ni namna ambavyo ufurahia kurudi nyumbani kwa sababu we ni ha- uko hai au wale wapendwa wako wako hai. Sasa hiyo ikaonyeshwa vile vile majina ya wale ambao in memory of waliofariki dunia sasa hivi ambao hawapo duniani. Kwa hiyo inamalizika kwa emotions hizo lakini the whole process inafurahisha sana kiukweli asasa trouble maker Steve Wanda ambaye yeye pia alikuwa na ingilia hata kwenye kuweka harmonies ambazo ni kwa ajili tu ya kuchekesha wakati wana rekodi wengine kwa hiyo kiukweli hii ni documentary ambayo unapaswa kuitazama na utajifunza mengi sana usiyojua kuhusiana na wimbo huu We Are The World ambavyo uh, ulivorekodiwa na jinsi ambavyo Michael Jackson Lionel Rich 
pamoja na Queens Jones walivyo play pati kubwa sana katika kufanikisha. Iko Netflix na ni mpya sana. Jina lake ndo hivyo inaitwa The Greatest Night in Pop. Ushindo wewe tu kuifanya familia na wageni wako wafurahie misosi mitamu ulioipika wewe mwenyewe. Pakua application ya Upawa kwenye Google Play ujifunze mapishi mbalimbali. Mbali.